Hello. Bağıramıyorum çünkü evdeyim. Merhaba. Merhaba, ne haber? İyiyim, sen? İyiyim ben de. Bugün evdeyiz. En kolay içerik olan soru cevap videosunu çekiyoruz. Bu arada hem en kolay, en basit hem de baya istendi. İstendi demeyeyim de arada böyle görüyordum diyen ben hani artık yeni güncel bir soru cevap videosu çek. Cevapların değişmiş olabilir gibisinden. Ben de bu akşam Tokyo'ya uçtuğum için ne bir yere gitmeye ne makyaj yapmaya falan vaktim yoktu. Dedim ki hadi gel evde biraz soru cevaplayalım. Hazır mısın? Hazırım merakla bekliyorum. İlk sorumu sen sorsana. Yani sen istediğin bir soruyu sor. Ha hiç düşünmedim ha. Bulamadığın için Bulamadım. hakkını kaybettin. Sorular hep aynı, hep aynı, hep aynı. Farklı Farklıları seçmeye çalıştım ama bence yine hep aynı. Değişik birkaç soru var. Sıralamaya aldanmayın. O konudan çok alakasız bir konuyu atlayabilirim. Çünkü soru cevap videosu ne yapabilirim ki? Kesinlikle haklısın. Çok sorulan bir soru. Ev vlog gelecek mi? Ev vlog gelmeyecek. Çok iste, aşırı isteniyor ve Arda da sürekli bana baskı yapıyor. Ev vlog çeksene diye. Ama pek böyle evi hani evde vlog çekersem ben görünüyor zaten. Hani sonuçta inanılmaz özel saklı bir yerde yaşamıyorum. Ama ev vlog biraz bana böyle çok özelimi açmış olmak gibi geliyor. Sevmiyorum. O yüzden gelmeyecek. Bunu dedim ya kesin çekerim. Evimi göstermeyeceğim diye bir tribim yok ki. Yani dünyanın en şaşalı, en gizli saklı evinde yaşamıyorum. Sadece aha bakın burası da yatak odam burası banyom demek hoşuma gitmiyor yani. Hani anladın mı? Anladım. Geçiyoruz. Yüksek takipçi sahip olmaktan bazen sıkılıyor musun? Of yeter dediğin oluyor mu? Tabii ki oluyor. Oluyor. Yalan değil yani. Normal bir günüm neyse mesela bugün tabii ki böyle bir şey asla söylemem. Ama çok canım sıkkınsa, bir şeye çok sinirliysem ya da ne bileyim bir sağlık problemim varsa özellikle ameliyatlardan sonraki üç gün haydi yorum hani neden bulaştın? Yani o tarz durumlar ne oluyor? O da insanım anladın mı? Hani hep şeyi kıyaslıyorum mesela. Atıyorum yine ameliyattan örnek vereceğim. Ne kadar rahat ederdim bu durumu olmasaydı şu an. Yani ne kadar rahat bir süreç atlatırdım falan diye düşünüyorum. Sadece o zamanlar. Onun dışında hiç olmuyor. O zaman bir soru soracağım. Sor. Aklıma geldi. Damla Aktepe olarak Damla Biliş olmak nasıl bir şey? Bu nasıl bir soru ya? Sen bana iki farklı karakter mi demeye çalışıyorsun? Öyle değil misin? Öyle mi? Evet öyleyim. Tabi içinde bir damla var. Ama siz damla bilçi görüyorsunuz. Hmm. Özel bir soru. Cevaplamak istemiyorum. <gülüyor> Çadıda köpek mi yürüyor? Ha yok hayır bacaymış. Sen de şampuanı bitince sona kalanı sulandırıyor musun? E sulandırırım. Niye sulandırmayayım yani? Almamışsam yeni şampuanı almayı unuttuysam ve duşta o halde kaldıysam tabii ki sulandırırım. Niye bunu merak ettin ki? Üçüncü soru. Nisa sormuş. Şu ana kadar video çektiğin ünlülerin hangisiyle daha çok eğlendin. Ece'dir ya. Merve. Ya Ece ya Merve. Bence Ece. Merve de bir o kadar iyi. Sen Merve videosunu sen çekmediğin için mi bilmiyorsun yani? Merve'nin suratını o una buladığın on, olman lazımdı. Çok sorulan bir soru daha Ece ile nasıl tanıştın? Bu hikayeyi sana anlatmış mıydım? Niye Aynen. sana anlatayım bu hikayeyi zaten de? Ece ile şöyle tanıştım. İsmini vermek istemediğim bir arkadaşım Ece'yi Instagram'da görüyor ve tutuluyor. Baya sürekli stok, sürekli stok. Kıza aşık. Benim de o zamanlar böyle Twitter muhabbet yüzünden Instagram'da bir kaç diyeyim 10-15 bin takipçim bile yoktur belki. Neyse. Bana diyor ki takip etsene. Hani yüksek takipçisin ya belki geri döner takip eder falan diyor. Ben de Ece'yi takip ediyorum ama Ece'yi hayatıma ilk defa görüyorum yani. Ne sokakta ne Instagram'da hiç görmemişim. Ben de takip ediyorum. Ece de geri dönüyor. Etkileniyor yüksek takipçimden. Çok sever böyle süslü şaşalı hayatları. Ece de geri dönüyor. Sonra olur ya kızların aslında muhabbet. Birbirine ilk İttifat edersin, birbirine yorum yazarsın falan. Böyle bir muhabbet çıkıyor. Sonra biz Ece'yle bir gün buluşuyoruz. Tabii bu sırada o diğer erkek arkadaşım sürekli şey peşimde hani ne yapsınız, nereye gitsiniz, ben de geleyim mi, uğrayayım mı diyorum. Hayır ya! Kızla buluştum kahve içiyorum. Hani o çakal da şey, karşılaşmışla ya falan yapacak. Sonra ben o dönem o erkek arkadaşım arada ekarta edip Ece'yle yakın arkadaş oluyorum. Ece'yi olduğum apartmana taşıtıyorum zorla falan derken şu an baya en en en yakın arkadaşım. Değişik güzel bir hikayeymiş. İlk evet. kez duydum. Bir arkadaşımın Ece'ye aşık olmasıyla, beğenmesiyle tanıştım. Hayatında kendini en rezil hissettiğin an. Dün gece. <gülüyor> <gülüyor> ben bu aralar arkadaşlar büyük bir alkol problemi yaşıyorum. Yani bağımlılığa doğru giden bir problem. Ailem endişelenmesin. Çözemeyeceğim hiçbir problem yok. Biliyorum. 
zaten onlar da yani içince bir de şöyle bir şey var hani aşırı saldırganlaşıyorum evet aşırı saldırganlaşıyorum dün sana şöyle bir şey anlatayım takside eve dönüyormuşuz bunların hiçbirini hatırlamıyorum can demiş ki karnım acıktı tantuni söyleyeceğim demiş ben götün yiyorsa o tantuniyi söylersin deyip canın üstüne saldırmışım şaka değil bu arada güldüğüme bakma korktum bunu sabah bu hikayeyi dinlediğimde neden tantuni yemesini istemiyorum neden tehdit ediyorum ve neden saldırıyorum Aha. sen söylemezsen ben söyleyeceğim o tantuniyi senin Sokacağım. Ya korkunç bir şey bu arada. Gülerek anlatıyorum ama yani rahatsız oluyorum artık bu huyumdan. Geçenlerde dışarı çıktık. Çocuğun birine taktım kafayı. Taktım. Çocuğun bana tek bir göz teması bile yok. İtiyorum. Yanına gidip itiyorum çocuğu. Taktım ona kafayı. Can diyor ki içimden dua ettim diyor. Seni izliyorum oturduğum yerde. Ve diyor içimden dua ettim. Hani çocuk olur da damla yani ne yapıyorsun lan dese diyor. Bardağı kafana, kafasına geçireceğine o kadar eminim ki diyor yani. Çünkü ko- çocuğu zorladım tahrik ettim çocuğu. Hani anladın mı? Kavga çıksa da dövsem diye. Hiçbir sebep yok. Ve bu çok korkunç bir huy haline geldi. Belki bu tribe girdim diye oluyor bilmiyorum ama neyse. Yani Açmam lazım. Kaos seven, kavga seven bir insansın ya bilinçaltı. Abi dışarıda şey. kavga sevmem. Rezalet, rezili yani anladın mı? Niye insanların üstüne yürüyorsun durup dururken? Bir de sen. Ha yani durup dururken. Yapma damla böyle şeyler. Geliyor. Ailenin karşı olduğu bir durum oldu mu bu süreçte? Tepkileri nasıl oldu? Youtuberlıktan bahsediyor. Tabii ki oldu. Babam okumamı çok istemedim. <gülüyor> <gülüyor> Hep hayalleri vardı. Bu hayallerin uğrunda beni İstanbul'a yolladı. Sağ olsun beni çok güzel okullarda okuttu falan. O yüzden oldu ama şu an gurur duyuyorlar. Önemli olan bu değil. Önemli olan bu. Hatta babamın şöyle bir mesajı var sabah uyandığımda gördüğüm. Bu kadar. Youtube kanalını kapatıyorsun diye. Ya. Ama bak babacığım iyi ki kapatmamışım. Yine ailemle ilgili. Ailem bir şey demiyor mu böyle küfürlü konuşunca. Diyorlar demezler mi? Annem yazık. Sürekli. Ay damla çok utandım o videonu izlerken kızım. Bütün arkadaşlarım izliyor. Çok utandım. Lütfen küfür etme. Hareket çekme falan diyorlar. D. Bayağıdır bir 2-3 aydır duymadım. Annemden böyle bir şey. Yakında yine arayıp azarlar. Anne ne yapayım tutamıyorum kendimi. Bu da bir huy yani. Bir şey söyleyeceğim. Senin sonra çok yakın bir soru. Eski damlaya şimdiki damla ne söylemek isterdi? Şey derdim ya. Çok geç kaldım bu estetik müdahaleleri. <gülüyor> Ha, yani... Eski damlaya diyorsam şey derdim, çabuk ol derdim. Hayır, eski damla şimdiki damla. Yani. Hayır, eski damla estetiksiz damla yani çok bekleme, çabuk şimdi yaptır derdim. Ne dedin? Ben Özün tam şey. tersini söylemek istedim. Hayır, bir şey diyecektin. Hadi şimdi dedin. İçten düşündüğüm Eski damla ama. Ay, duygulanırım. Evet. Yani şey derdim, ne kadar safmışsın falan derdim. Ne kadar böyle salak düşünüyormuşsun, ne kadar temiz düşünüyormuşsun falan derdim. Ama maalesef insanlar kirleniyor. Kirletiyorlar. Youtuberlarla ilgili bir soru. Başka Youtuber, bloggerların senin hakkında en saçma yapılan dedikodu. Böyle sorunca direkt aklına gelmiyor insan. Ama bir kere şey duymuştum. Böyle bir kız ismini vermeyeceğim. Hatta şu anda aram iyi yani gayet. Ee, bir Sephora lansmanında mı ne bir yerde herkesin yana tek tek gidip ben de o zamanlar yeni çıkmışım hani hiç beklemiyorlar. Bir kız çıkmış çingene gibi konuşuyor, makyaj yapıyor, garip garip renkler sürüyor ve tüm <gülüyor> Türkiye onu konuşuyor falan derken tabi bizimkiler biraz panik hali yaşadı. Bir de YouTuber, makyaj youtuberları için beklenmeyen bir yükseliş olduğu için bu canım görülmeyen bir izlenme sayısı takipçi sayısı vesaire olduğu için milyonu bile benimle gördüler yani Instagram'da milyon takipçili kim vardı? Tabii ki ben var. Neyse kendimi tutamadım. Sephora lansmanında bir kız şey. Herkesin yanına gidip tek tek dağına bir çökme ne düşünüyorsunuz? Niye bu kadar panikledin ki? Hani biri iyi bir şey söylese kalp krizi geçirecek anladım. İçeriklerini falan değiştirecek. Böyle bir şey duymuştum detayını veremiyorum. Birinden hiç haz etmiyorsun ama onunla bir işbirliği yapmak zorundasın. Tavrın ne olurdu? Hiçbir şekilde hiçbir şeye zorunlu değilim bu birincisi. Tavrımı şöyle bir örneklendireyim. Bir kişiyle aynı projedeydik hiç haz etmedim. Daha doğrusu benim hiçbir problemim olmadı ama garip bir şekilde kızım bana takık oldu. Hakkımda işte yazılar ya- yazan bir şeyler yapan bir kız işte. Her neyse kızı hiç tanımıyorum. Karakter hakkında en ufak bir şeyim yok. Sadece onunla aynı projedeydim. Aynı projeden kastım da şu mesela bir YouTube video serisi çekiliyor. Sen gidiyorsun çekiyorsun sonra ben gidiyorum Anladım, çekiyorum şey falan. Markaya direkt şey demiştik hani aynı ortama bile gelmek istemiyor dendi. Arda söylemiştim aynı ortama bile girmek istemiyor falan dendi. Ona göre çekim saatlerimiz ayarlandı. Yani bırak aynı projede olmayı. Proje demeyeyim yani aynı ne denir ona? Yani mesela atıyorum aynı videoda olmayı. Aynı ortamda bile olmak zorunda değil. Şeymiş o. 
Hı. Evet. Artık vlog çekimini çoğaltsam mı diyorum çok güzel olur. Bu akşam gidiyorum. Haftaya top gözleyeceğiz. Hem de iki part. Giderken çekecek misin? Evet. Başlıyorum akşam. Kameralar açılsın. Okulu tamamen bıraktın mı? Evet maalesef ki bıraktım arkadaşlar. Sürekli her yerde küçük kızlara, çocuklara kötü örnek olmamak için sürekli yalan sıkıyorum hani. Ya bırak bana mı kaydım duruyor vesaire diye. Kaydım duruyor herhalde bu arada. Ödemedim yani kayıt düşüyor mu bilmiyorum. Ama bıraktım yani gitmiyorum. Çünkü şu saatten sonra okula gidemem. Anladın mı? Gidemem yani. İşim gücüm var ya. Ve neden gideyim ki? <gülüyor> yani daha da önemlisi. Benim için geçerli bu. Sizin için değil yani. Evlilik düşünüyor musun? Hep düşünüyorum. 24 saat bunu düşünüyorum. Sürekli aklımda bu var. Sürekli düğünümü, kınamın yaşamı düşünüyorum falan gibi bir cevap mı verildi buna? Ha? Düşünüyorum. Ne dedin nasıl önce? Bilmiyorum. Hani düşünüyor musun? Evlenmek ister miyim? Tabii ki evlenmek istiyorum. Çoluk çocuk yapacağım en az 5 tane. Bilmiyorum kafam gitti bir bak sinirlendim yine ona. Sen böyle lansın ama niye beni sorarsın? DM'leri okuyor musun? Okuyorum. Şaka değil okuyorum. Ama şöyle okuyorum mesela. Story atıyorum hemen DM'e bakıyorum. Çünkü o kadar dikkatlisiniz ki yani o kadar dikkatlisiniz ki göremediğim şeyleri anında görüp yazıyorsunuz. Evet işte mesela bir kaşın yamuk atıyorum. Ya da bir yerin gözüküyor falan gibi şeyleri uyardığınız için storylerimden hemen sonra mutlaka diyenlere bakarım. Bir şey varsa daha fazla yayılmaması için hemen siliyorum. Kapak kızı olduktan sonra maternikte gelir mi? Teklif alıyor musun? Ben hayır. Hayır yani. Dergi falan okey tamam da. Gelmedi Bir şeyin şey modeli o. Geldi bir şey geldi kabul etmedik. Yeah. Evet güzeldi bir markaydı aslında. Ama bir şeyler oldu orada. Ne oldu ya? Şey ne yaptı? Bütün karşılıklar. <gülüyor> Acaba yetmedi mi paraları? Şaka. Ailen İstanbul'a gidince kendini kaybetmene, başka birine dönmene bir şey dedi mi? Ne? Pardon. Neye dönüştüm ki ben? Kim kendini kaybetti? Kim kendini kaybetti? Ha? Aa, ne? soruya bak hadsiz. Nereye kaybetti? Hadsiz sana ne? Bu arada ciddi cevap veriyorum. Geçenlerde babama böyle bir trip attım tamam mı? Beni eskisi kadar çok sık aramıyorsun falan diye. Trip attım dedim bayağı sade sürük ağlayarak babamı aradım. Alkolü değildim. Bu detayı vermek istiyorum. Gerçek duygularımdı. Evet, gerçi alkollüyken de gerçek duygularımla konuşuyorum ama. Neyse. Soru cevap videolarını çok uzatıyorum. Neyse. Dedim ki babama eskiden dedim hani mesela her gün telefonla konuşurduk. Şimdi dedim böyle 2-3 günde bir arıyorsun beni. Ya da mesela arıyor beni atıyorum. Diyorum ki Amerika'dayım. Hani insan bir kızın ağzını yırtmaz mı haber vermeden? Nasıl gidersin diye. Amerika çok uç bir örnek oldu. Onunla tabii ki haberleri var da. Mesela atıyorum Londra çok çok yaptım onu mesela. Arıyor neredesin? Londra'dayım ben falan. Diyorum ki yani niye bana hesap sormuyorsun? Ben senin kızın değil miyim falan. Normalde insan benimki gibi bir baba ister. Ben tam tersi bir trive girdim herhalde bilmiyorum. Babam da benimle o kadar güzel bir konuşma yaptı ki ve dedi ki babaanneme aşırı düşkündü. Tabii ki herkes düşkündür de annesine. Babaanneme aşırı düşkündü ve babaannem böyle gençliğini yaşayamamış bir kadın. İşte ailesi sıkmış sonra işte dedem çok aşık olmuş, kaçırmış çok kıskançmış dedem ve vesaire diye. Babaannem dedi hep onu söylerdi bana dedi yani. O gençliğin o kadar yaşayamadı ki ben dedi hem kendi gençliğini hem de babaannenin böyle aklı kaldığı gençliğini senin yaşamını istiyorum dedi. O yüzden seni aramıyorum. Yoksa sen deli misin dedi her an ne yaptığını nerede olduğunu vesaire hep kontrol ediyorum, hep bakıyorum, hep aklım sende dedi. Ama sadece o gençliğini böyle doya doya ve tek başına yaşamanı istiyorum falan dedi. Böyle çok güzel bir konuşma yaptı benimle. Ah güzel bir soru. Kedilerine sahiplenen mi yoksa satın mı aldın? Evet. Bu konuşmak istediğim bir konuydu aslında biliyor musun? Ee, Mırmır'ı satın aldım 3 sene önce. Çünkü o zamanlar böyle bir farkındalığın sahibi değildim. Yani satın almak o kadar normal bir şeydi ki. Ha şöyle düşün mesela 15 yaşında Kürk giyenlere mesela şey yapmıyordum. Çok normal bir şeymiş gibi geliyordu ama şu an mesela hani arkadaşım bile giyse gerçekten kıyameti koparırım. Ha çok detaylı bir konu. Oralara girmeyeceğim ama mırmıra satın aldığımda böyle bir farkındalığım yoktu. Yani gidip tişört almak gibi gidip kedi almak çok normal bir şey gibi geliyordu. Ya da onların nasıl geldikleri yerler o kadar konforlu işte güzel yerler sanıyordum ki sonra işin aslında öyle olmadığını çok 
kötü şartlar altında ne denir ona çoğal yani ne denir üretim yapıldığını genleriyle oynandı vesaire vesaire bir sürü şey öğrendikten sonra tabii ki de böyle bir farklılık sahibi oldum ve şu an tamamen satın almaya çok karşıyım umarım pet shoplar kapatılır <gülüyor> yani pet shoplar tabii ki kapatılmaz ama hayvan satılmasın yani hayvanlar için her şey satılsın ama hayvan satılmasın iyi oldu bu soruyu sordum çünkü çok geliyordu hani bu kadar hayvan paylaşıyorsun yardım ediyorsun ama kedilerini satın mı aldın falan diye diğerleri de zaten yok onun çocuğu yok onun kardeşi bilmem nesi kendini çok kötü hissettiğim bir günde motivasyonu ne yerine getirir duş net duş duşa gireyim her şeyi unutuyorum böyle bir şey olamaz ama duşta ne yapıyorum ben mesela biliyor musun duşa giriyorum duşumu alıyorum sonra suyun altında duruyorum ve şey diyorum şu an her şeyi unutuyorsun hiçbir şey olmadı bu su ten seni temizliyor Ay çok yanlış anlaşılabilecek bir yere gitti bu muhabbet. Niye? Ne bileyim. Nereye gidebilecek? Yani anladın mı sanki? Öyle bir kötülükten bahsetmiyoruz arkadaşlar. Başıma gelmiş kötü bir şey. Sen de kavga ettim, moralim bozuk ya. Tamam unuttum kavgayı deyip duştan çıkıyorum ve bu beni çok kendime getiriyor. Niye bilmiyorum. Neden Can ve Ece ile sürekli aynı evdesiniz? Beraber mi yaşıyorsunuz? Üçümüzün de ayrı evi var ama galiba beraber yaşıyoruz. Ve göçebe gibi mesela bir ay bu evde yaşıyoruz. Sonra gidiyoruz Ece'de kalıyoruz. Sonra gidiyoruz Can'la gidiyoruz falan. Çok birlikte yaşamıyoruz aslında ya. Yani ben Can'la galiba birlikte yaşıyorum. Ece ile çok yaşamıyorum. Ece ile neden yaşamıyorum? Çünkü Ece'nin erkek arkadaşı var. Bununla vakit geçiriyor. Doğru. Hah güzel bir soru. Ünlüler arasındaki bu dedikodu sistemi nasıl işliyor? Biz niye hiç öğrenemiyoruz? Bizi aydınlat. Ünlüler arasında şöyle bir dedikodu sistemi var. Herkes her şeyi biliyor. Ama herkes hiçbir şey bilmiyormuş gibi davranıyor. İnanılmaz dedikoducular. <gülüyor> <gülüyor> Aşırı korkuşlar çok kötü kalpler. Yok hayır. Ya aslında benim tanıyıp görüştüğüm ünlüler de dedikodu tabii ki var. Yapıyoruz dedikodu. Onlarla büyük dedikodu yapıyoruz. Ama işte nasıl çıkmıyor o? Ha onu biz niye duymuyoruz diyor mesela. Evet neden duymuyorsunuz? Salak mısınız kızım siz bu kadar büyük dedikodular duyulmaz mı? Ben bir konuşsam var ya. Ya babacım video çekiyorum şimdi. Tamam. Öptüm. Bak bak. Hayret falan yani. Ne arayasın tuttu herhalde. <gülüyor> Kilolu olduğun zamanlar insanlar seni eleştirdiği için mi kilo vermeye karar verdin yoksa isteğin miydi? İkisi de çok garip bir soru değil mi? İstediğim için verdim ya. Eleştirdiği için mi acaba? Bilmiyorum. Doktoruna soracağım bu soruyu. Terapistime. Hayatında hiç platonik bir aşk yaşadın mı ve bunu nasıl atlattın? Tabii ki yaşadım. İlkokulda bir çocuğa çok aşıktım ama nasılım biliyor musun böyle? Şey diyorum hani, bu acıyı hayatımın hiçbir evresinde bir daha yaşamayacağım falan. Beşinci sınıfta mıyım, altıncı sınıfta mıyım? Hadi bilemedin yedi olsun, neyse. Ee, şey vardı hatırlar mısın? Total 90. Çantası işte kramponu bilmem ne. Bu çocuk gidip mesela Total 90 çanta alıyordu. Ertesi gün gidip aldırıyordum annemlere. Sürekli erkek kıyafetleriyle geziyordum ve onu öyle etkileyebileceğimi düşünüyordum. Bir insan neden erkek kıyafetleriyle etkileyebileceğini düşünürsün ki? Geri zekalı senin yüzden bir sene boyunca okulda erkek gibi gezdim kramponlarla. Aptal. Neyi mi beğenemedin acaba? Şimdi, ha, şimdi Instagram'da okunmamış mesajları var bunu da söyleyeyim. Ne Gerçekten bu arada? mi? Evet. Rahat olsun sen ya. Burcun ne? Şu klasik soruları cevaplayayım mı? 5 Ekim'de doğdum. Terazi burcuyum, Kütahyalıyım. Anne baba 7 göbek Çerkesiz. Tek kardeş. Tek kardeşim. 4 kedim var. Bir köpek sahiplendim. Tedavisinin bitmesini bekliyorum. O gelecek eve. 24 müyüm? 25 mi oğlum? Kaç oluyorum ben? 25 oluyorum galiba. 25 kadar. oluyorsun. 25 yaşındayım. 35 sene kaldı. 5 sene kaldı. Konuşulanların umursamadığını yansıtıyorsun. Öyle misin yoksa kafana takılıyor mu? Ne konuşulduğuna bağlı. Hani ne ben olduğunu şimdi her şeyi kafana takıyorsun. Ne? Ben bir, ben bir şey söyleyeyim mi? Söylenenlerin yüzde bak yüzde 40 yüzde 50'sini kafama taksam intihar etmiştim şu an. En azından intihar girişiminde bulunmuştum. Ha her şeyi takıyorsun demiyorum. Ama içten içe bir tık. Hayır bak cevap sorular bana soruluyor bu birincisi sana Özür değil. Özür dilerim bak yine agresifleştim bana karşı. <gülüyor> Seni çok seviyorum. Konuşulana bağlı. Yani bir şeyi çok takıyorumdur, bir şey de hiç takmıyorum. Şimdi bu durumda konuşulanları takıyor mu oluyorum, takmıyor mu oluyorum? Takmıyor oluyorsun. Hak edeni hak ettiğini veriyorum kısaca anladın mı? Hak edeni hak ettiğini veriyorum. Siz de hak edeni hak ettiğini verin. 
hak etmediğini vermeyin. Her anlamda anlayabilirsiniz bunu. Ya malum bir soru var kusacağım gerçekten kusacağım yani. Evet kusacağım artık yani yeter. Çok güzel bir soru. İnsanların bu kadar üzerine vazifeymiş gibi hayatına karışmalarından bıkmadın mı? Bıktım. Yıldım. Gerçekten usandım. Bak bir şeye yorum yapın. Tabii ki yapacaksınız. Ne, ne diyeceğim? Yapamazsın mı diyeceğim yani. Yorumunu yap. Okey. Ama yani böyle sanki bu göreviymiş gibi ya da mesela atıyorum. Neyden örneği? Duda, mesela dudağımı büyütmüşüm. Rujla. <gülüyor> Sanarsın onun dudağını büyüttüm. Böyle bir hani anladım böyle bir azarlayış. Böyle bir aşağılama. Sen kimsin? Sana ne? Sana ne? Dudağın olmamış. Yakıştıramadım da geç. Her şey ama ya. Her şeyi çok biliyorlar. Her şeyin en doğrusunu biliyorlar. Ben gerizekalıyım. 25 yaşıma kadar nasıl geldiğimi hiç anlamadık. Her şeyi onlar biliyor ya. Her şeyi. Nasıl sinir krizi geçirdiğimi gördün mü az önce? Abi D'yi ayırmadım diye niye sinir krizi geçiriyorsunuz D'yi daha ayırmadım diye? Bugün ayırmam, yarın ayırırım bana kalmış. Aşırı sinirleniyorlar mesela. Bir şey bitişik yazılır, yok o ayrı yazılır, yok şöyle böyle olabilir, yazılıyor olabilir. Ben yazmıyorum ama. Ha? Ne yapacağım? Yasak mı? Söyle, sen söyle. Değil. İster Yasak mı? İster onları birleştiririm, ister ayırırım. Bana kalmış. Birden sevgi göstermek istedi bana. Yükselince sen Evet sakin anladı. Değilsin. Anladı sinirlendiğimi minik bebeği. Gel soru cevaplıyorum. En sinir olduğun takipçi tipi her şeyi çok iyi bildiğini düşünen, senin hayatındaki kararlara karışabilecek e, hakkı kendine gören e, bu kadar. Cildin hakkında birkaç tüyo var. E, Ruakutan kullandığım için çok çok öncelen. <gülüyor> Onu alamazsın. O benim çocuğum. İstediği her yerde dolaşır. Gerekirse mikrofonu da düşürür. Cildim için şöyle... ya sevgi istiyor. O ishal oldu. Her yere kakalarını yapıyor. Bugün doktora gidecek. Neydi sorumuz ya? Cilt. E, Ruakutan kullandım ben bir 5-6 sene önce. O yüzden herhalde biraz şanslıyım bu konuda. Ama çok da iyi bakıyorum. Yani sürekli... Maske yapıyorum. Özellikle böyle gözün eklerini temizleyecek hani makyajını arındırmak için. Evde çok şey yapıyorum ama cilt bakımına falan hiç gitmiyorum. Yani bir şey tavsiye etmesem daha iyi. Hı. Ediyorum zaten her şeyi tavsiye. Beğendiğim şeyleri paylaşıyorum storylerimde. Doğru evet. Bu maskeyi yok, şu iyi, yok bu kötü falan diye. Estik yaptırdın mı? Saçmalama. <gülüyor> Saçmalama istersen. <gülüyor> Gerçekten bunu masum bir şekilde mi sordu acaba? Yoksa hani laf mı soktu? Ama çok normal sormuş gibi geliyor yine. Saf bir şekilde. Çillerin varmış. Makyajsız olduğunda neden fark etmedik? Önden bir şey mi sürüyorsun? Youtube makyaj videolarımın hiçbirinde ama hiçbirinde önden hiçbir şey sürmediğime yemin edebilirim. Çillerim görünmüyor çünkü önümde bu kadar ışıklar var. O da Çileri göstermiyor galiba değil mi? Başka bir anlamda. Yani evet. kameraya yaklaşsam görürsünüz suratındaki benekleri. Markalar PR gönderiyor mu? Gönderiyorlarsa ne kadar? Valla aylık ve herhalde 15 paket falan. Daha fazla. Daha mı fazla? 25'i var. Ne yapıyorsunuz? Aratmıyorsunuz herhalde. Ben arada götürüyorum. Güle güle kullanacağım. O kadar düzgün yazmış ki normalde böyle bir soruları asla koymam da çok tatlı yazmış. Bağış yapıyor musun? Hiç cidden merak ediyorum. Seni yargılamak için falan değil. Dümdüz merak. Zaten böyle bir şey için beni niye yargılayasın? Lüksmüş gibi söylemiş bir de bak sinirlendim yine durduk yere. Bağış yapıyorum, yardım yapıyorum da yani... Sana ne? Darısı başına ne diyeyim yani. Niye bu azarladım hoşuma gittiyse soru bu kadar? Ama ona ne yani? Ama merak etmiş. Sen de şimdi acımasız davranma. Yo ben bu konularda acımasızım. Ha. Evet yani bağış yapmış, kime yapmış, Ya ben şey yapmış. yapmıyorum mesela. İnsanlara ola, e, yaptığım yardımları paylaşmıyorum. İnsan, yani mesela hayvanları falan paylaşmak için ama gönderdim. Hadi siz de gönderin falan Keşke gazlamak şey. için. Evet. Ya da bir yerde yardıma ihtiyacı olan hayvan var falan. Tabii ki bunları her gördüğümü paylaşmaya çalışıyorum ve paylaşıyorum da. Ama insan olunca biraz özele giriyor yani. Tabii ki böyle sürekli irtibatlı olduğum ve çok sevdiğim 
ablalarım, teyzelerim, amcalarım var. Bunu merak ediyorsan. İçin rahat olsun yani. Bu kadar ya. Geri kalan soru hep aynı sorular. Diğer soru cevaplarında olan sorular. Onları izleyebilirsiniz. Şimdi acilen ve acilen yukarı çıkıp valizlerimi yapmaya başlamam lazım. Gece 2'de uçağım var. 12 gibi vlog çekmeye başlarım havaalanında. Sizi çok seviyorum, çok öpüyorum. Yine söylediğim gibi makyaj kol... Ben niye giyirip duruyorum? Kahve içtin ya. Evet. Hepinizi çok seviyorum. Haftaya Tokyo'da görüşürüz. Bana ne getireceğim? Bu benim hareketim. Bunu da kimse unutmasın. Ha? Ne getireceğim? Ne getireyim? Tokyo. Neyse meşhur. Nasıl peruklar alacağım oradan? Ya. Görme. Neler olacak bilmiyorum. Hem de kimle gidiyorum biliyor musunuz? Can. <gülüyor> en iyisi de bu değil. Canla baş başa Tokyo'ya gidiyoruz. Neler olacak acaba ya? Bye bye.